dünyada olursa çok yanlış bir problem. Yani düşünün ki bugünkü dünyada Afrika'da azından ölen o insanlar, o şahlar görürsünüz. Onlardan problemdir, doğrudur ama onlardan çok ilerleme problemi var. Yani ağacdan çok tok var sanki. İşte artık kilosu olan insanlar var. Ve bu insanlara neydi? Bu insanlar nece e, özü olmuş hapsın? Mesela kızlar daha çok meyilli bir şeyler. Gelin bir derman atar, gelin bir hastalık vasıtadan istifade edin. Biraz göbeğim çıktı, biraz dalçamı göğüldü, biraz meyilak vs. O üstü, bu üstü. Neticede ne baş verir? Hə, müvəkkəti olarak müvəyyən bu problemlə həll olur. Ancaq daimi həll olmur. Yenidən başqa problem meydana çıxır, dərmanlarla bağlı, qəbizlik yaranır, biraz dərmanlar bağırsa, işlədir ki dərmanlar. Bununla bağlı etməyiz. Növbəti slayt al. Növbəti slayt al. Pilənmə nədir? Birinci onu deyək. Pilənmə insan orqanizmində yağın formadan artıq toplanmasıdır. Normal nədir? Onu da deyəcəm sizə. Nə tip pilənmə var? İki tip pilənmə var. Yəni, cinsə görə deyil bu. Hər iki cinsdə iki tip pilənmə var. Qadın tipli pilənmə, yəni daha çox qud və baldı ayaq hissələrinin qalçı hissədə olan kilo olun artması. Pilənmənin artan faktorlar nədir? Yəni, ən axırda verdiyin davranış pozunluğu faktorlar birincidir. Bunu unutmamaq lazımdır. Amma bir demografik bir göstəricilər var. Yəni, yaş artdıqca insanın kilosu artar. Onu yəni, bu təkizdə 25-dəsiniz, rahatsız. 45-də sizi görəyir. 60%-lik kilolu bir insan olacaq. Olur mu? Yaş artdıqca artır. Cins olaraq, qadın cinsində hər zaman köklük üstünlük təşkil edir. Amma bir ikinci bir statistikada deyilsə, son baxıla kişilərdə bilənmənin sürəti qadınlarla müqayisində artır. Rəqəm yox, sürət. Məsələn, deyək ki, əhalidə kişi qadın müqayisində görürsə, qadınlar kilo oldur. Bəli, kilo oldur. Amma son beşini araşdırmasına baxdıq, görə ki, kişilərin kilo olduğunu artıq qadınlara nisbətə. Niyə? Qadın artıq tək ki, qadın olmur, artıq işləməyə başlayır. Kişi də tək ki, kişi olmur, artıq oturmağa başlayır. Aydınlı nəticədə? Sosial təhsil səviyyəsi azaldıqca kiloluq artır. Niyə? Yəni, təhsili az olan insanlar, Dünya görüşü də az olar, özünə də az fikir verər, nəticədə hər şeyi bıraxar, daha da kilo olsa artar. Nə qədər IQ təbiyyəsi yüksəkdirsə, təhsil yüksəkdirsə, insanların kilosuz olmanı hər zaman kilo olmanı üstündür deyə düşünür. Mən bir misal deyim sizə, bir 20 il öncədən, 20 il öncə evdə analarınızdan, atılarınızdan sorursanız deyəcəklər, 20 il öncə ən dəbd olan xanımlar köç xanımlar idi. Hal-hazırda isə tam tərzi arıq xanımlardır. Aydındır. Necə yəni dəyişir? Bəli. Evlənmə. Haradasa pillənməyə təsir edir az miqdarda. Biyoloji olaraq doğum, şuraq dünyaya gətirmək, bəli, az da olsa kiloluğu artırır, hormonal dəyişikliklərlə əlavədə. Ən böyük problem davranış pozuluğu uşaqlar. Davranış pozuluğu qədər pillənməni artıran, pillənməni yüksəldən ikinci bir faktor yoxdur. Yəni, bu nədir? Fast food qidalara meylilik. Bu da dünyanın çox yerində var və bizdə də o cümlədə davranıq. McDonald's-lardır, deyənlərdir. Bunlara misal olur. Olur mu? Sigarəti atmaq. Doğrudur, bir az kritik bir slaytlı cümlədir. Sigarət çəymək üçün tövsiyə olunmur. Amma sigarəti artır, insan daha da gözəl yaşayır. Bu arada yeməyi də artırır, onun hesabına kilo artır, amma var bu faktorlar. Alkaqol istifadəsi, alkaqol yemək gətirir uşaqlar hər zaman. Aydındır, ona görə kilo artır. Bu bir üstür. Nədir bu? Kilogramımızı boyutsun, metr doğan ölçüsünün kvadratını bölmək. Yəni, məsələn, 1.84 boy olan bir şəxs, 84 kilogramdırsa, təyzən 5 kilogramdırsa, hər nəsə, kilogramını, 84 kilogramını, 1 tam 1-də 84-də 2 dəfə bölün. Yəni, bu kanalda 2 dəfə bölün. Hər biriniz özünüz üçün edə bilərsiniz. 
Və alınan bir rəqəm var. Bu rəqəm 20-dən aşağı olsa, siz aramayın. Bu rəqəm 20 ilə 25 arasındadırsa, siz normal ki, dolu insanlarsınız. 25-dən 30-a qədərdirsə, kök insanlarsınız. 30-dan 35-a birinci dərəcəli bilirmək, 35-42-ci dərəcəli bilirmək, kökdən yuxarlıysa, daha böyük bilirmək. Salonda 30-dan yuxarlı olacaq bir insan edə gözümə dəyilir, özünüz hesabını edirsiniz, tapa biləcəksiniz. Yəni, problem budur. Kilogramımızı bölürsün boyumuzun ölçüsünə metrdə. Məsələn, nə qədər istəyir boyumuzun ölçüsü? Kilogramımız 44. 44-ü 2 dəfə filatmış üçə bölürsünüz. 25-ə qədər sizsə heç narahat olur. Problem 25-dən sonra. Növbət sıfaq. Bir daha. Şahalan. İkinci bir məsələ. Artıq arıqlıqdan və normal kilodan danışmır. Arıqlıqsa problem deyil, nə varsa kilo alacaq, çox da dərd eləmir. Mən əksi gələm, yəni xəstəlik səbəbdə arıqlıq deyilsə, heç də arıqlıq olmuyor. Problem bilənməli, yəni köklüdür. 25-də müxarib olan insanlarla. Birinci məsələ onu yadır, sağlıqlar. Bilənmə, bilənməli insan təkcə yumuru, qəşəyə, kök bir insan deyil. Onun hər zaman bir xəstəliyi var, ən azı, ən azı bir xəstəliyi var. Tək problem deyil, sosial problemdir. Kaş, mən bəzilərinə xəstələrə deyərim gələn və ya da sizin aramızda olanlar biz də sual verir, mənə bəkə alıb görədən. Amma tək başına bu insanlara siz düşündüyünü bilsəniz, bunların sosial həyatı yoxdur. Bax, siz normal bədən geyib geyinirsiniz, normal dar və ya da baltar geyinirsiniz. Arasa gedirsiniz, bu insanlar gedə bilmirik ki, bu insan özünə qapanır, çox kəmtif vəziyyətdə yaşayır, bir mütbəli slaytları göstərəcək olar. Və bilənmə varsa, ən azı bir metabolik sindrom, yəni nədir bu metabolik sindrom? Qadınlarda yumurtaların disfoksiyası, ayaqlarda olan ağrılar, təzqiq yüksəlməsi, olur mu? Yuxu pozunu, reumatizm və ilə və s. bu metabolik sindrom əlamətlərdir. Bilənməli insanlarda mütləq bu problemlər də olur. Növbətdir mi? Zaydır mi? Baxın, nə qədər xəstəlik var bir bilənməli insanda? Diabet, atelisklerosis damarlarının çirəkləşməsidir, kolesterin yüksəlməsi, çay içirsiniz kolesterinlə qarşı oyunda, əyələrdə, əyələrdə. İpəkdənin yəni yüksək təhsil xəstəliyi, yuxuda nəfəsizlər darlanması, qara cədin yarılanması, Ödümdə qarşına belə gəlməsi, əsas səbəblərdə bir bir yumurtalıqda kistanların sistəni yaranması, nəsil artıq bu olan dəyişikliyi, bu növbət sılaydır. Hər zaman bilənməyə görə olmur. Amma bilənməli bir qadında və arıq qadında, ikisində yüz bundan, yüz bundan götsə, bilənməli qadında daha çox kistanlar gəlir, nəyin ki, arıq. Bit idi. Bit idi nədir? Yəni, sanki beynə impuz getmədə yemək. Normalda bir qidanın, mənədəyə daxil olan qidanın beynə impulsu tam doyma hissini çatması üçün ən azı 15-20 dəqiqə vaxt lazımdır. Bitikin olan şəxslə, hansı kök insanların çoxsunda var bu problem, o 20 dəqiqə ərzində siz yediyinizə 4-də 3 dəqiqə artıq yiyin. Qısa müddətə, tez-tez yiyin. Və artıq burada nə baş verir? Küllük miqdar, aşıq miqdarda qida daxil olur mənəyə və sözcük ki, bunu həzm etmək və sorulması nəticədə filərə bölünmüşdür. Və digər problemlər biraz medikal olmalı ki, siz çox dərdə girməm. Köklük müadəsi nədən ibarətdir? Bir, təhlis, hər zəmə, mütləq siz suallarınız olacaq, mən bilirəm, özünüzdə bu problem yoxsa, ən az ailə özü və dostlarınızda var. Birinci, təhlis müadəsi. Pəhrizi kim verməli uşaqlar? Yadı saxlayın. Mediatik pəhrizlərdən uzaq olun. Yəni, televizyonda çıxdı, biri danışdı, biri. Pəhrizi, pəhrizi, bəli. Yalnız pəhriz mütəxəssisindən alacaqsın. Televizyonda görəcək siz o adamı, gördüsə məsələ. Və ya eşitdisə, haradasan, abi, pəhriz doktor gəldi, Ramil müəllim gəldi, və ya, və s. Eşitdiniz, gedirsiniz yanına, sizə doğru dürüz pəhriz edin. Eşitlər pəhrizdir. Qısa müddətdə deyilən cümlədə fikirlər tam deyilmir. 
ayrıldı ve individuallık var her bir şahsın. Size olan pehrizle, yanınızdaki olan insan olan pehriz eyni değil. Biraz fark var, ayrıldı. Pehrizi yalnızca hastan alınız. Bəli, var bu muadil usulu. Fiziki hərəkət idman, ama normal fiziki hərəkət. Daha kola içe içe gitmesine getirmeyin. Çıxan kimi dərhal döner veya diğer miralarına istifadə etmək. Bu, geri efektiv bir fitnesli fiziki hərəkət. Natural vasiteler, alma yeri yarın, alma meydan vs. çok da böyle üstünde sirkeyi kerek ne? Misal olsun, ziyanlıyız, ben de ziyanlıyım. Ziyanlılar da değil. Yani ki, ehtiyat edin diye. Derman muhalicası, en büyük problemimiz bu zaman. Derman muhalicası, hekim terminatı olmadan veya da bazen hekim de normal terminat etmişler derman muhalicasını, sizde ne yarar? Həmin vaxtı araqlayırsınız. Ama 2-3 aydan sonra diabet əməli gəlir, zorba əməli gəlir, bağırsa kozunun əməli gəlir, qadınlar və yumurtalıq isfunksiyası, yəni tam bir də gördünüz adət bitir, 3-4-6 aya qədər, yəni dərman olduqca təhlükəli bir şeydir. Hətta açılır mən isə deyim ki, mən şəxsən yalnız cərrah olduğum üçün demirəm, tam səmiyyətlə deyirəm, dərman müalicəsini tam əleyhinəyəm bilirəm. Tamamilə. Yalnız metabolik sindrom da olan, məsələn, diabeti var, diğer problemlər də var. Onlara dərmanla araqlama harika kömək edə bilər. Normal, sizin kimi, bizim kimi insan kilo alır, dərmanla araqlayın çox təhlükəlidir. Bəli, bu bütün bu şeylər effektiv verilməzsə, bir, ikincisi də mədən kütlə indeksi, unutmayın bu rəqəm, 35-dən yuxarıdırsa, artıq cərrahi müalicəyə müraliyyə edirsiniz. Şuala. 35 nə rəqəmdir? 35 o rəqəmdir ki, bir insanın 1.60 boyu varsa, bu 60 kilogram olmalı normal. 80 kilogram olsa, bu pəhviz eləsin, ihtimal eləsin, o bu usullarla. 90-da da haradası olar. Amma bu adam 100 kilogramdırsa, inandınız mı sizi, ömründə bu araqlaya bilməz. Ömründə belə şey olar. Yox, bin nəfərdən bin nəfər, nədə o? Çox güclü iradəsi var, o iradə isə hesabla basır, özünü araqlayır. Amma bu araqlıq müvəqqətidir, biləsin. O yenə kilo olacaq. O bir ildən, üç ildən, beş ildən yenə kilo olacaq. Ona görə artıq bütün dünya, Amerika, əsasən, Amerika Birləşmiş Qanadarı və Avropa bir qərar verir. Bu qərar qədər imarətdir. Gəlin bu insanlara bu qədər pul qəşləmək araqlamaq. Gəlin bunlara əməliyyat edək. Əməliyyat edək, əməliyyatla bu məsələ bitsin. 